പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ബ്രദർ പ്രാർത്ഥിച്ച സമയത്ത് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വളരെയധികം അനുമോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ അതോറിറ്റി എൻ്റെ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ആണല്ലോ മെയിൻലി ഉള്ളത് ഞാനും ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാനും ഞങ്ങളുടെ അതോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല തിരുവഴുത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ബി ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആരെങ്കിലും ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗത്വം ഇല്ലാത്തവർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി സനീഷ് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണം ആ നമ്പറിൽ എന്നെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേരൂടെ അറിയിക്കണം പേര് ആഡ് ചെയ്തെങ്കിലേ പേര് എൻ്റെ ഫോണിൽ ആഡ് ചെയ്തെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റായിട്ടോ ഓഡിയോ ആയിട്ടോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി പറയും ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടി ഇപ്പോഴും പെൻഡിങ് ആണ് അത് മനഃപൂർവ്വം പെൻഡിങ് ചെയ്തതല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഏജ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസമായി ഇതുവരെയും വേദന പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സ്ലോ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തെയും അവഗണിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും ബ്രദർ സി സി തോമസ് വെൻ ഹി പ്രേഡ് ഹി മെൻഷൻഡ് ലോഡ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു എക്സാമിൻ വേദർ ദീസ് തിങ്സ് ആർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബൈ വിച്ച് വി അറ്റ് ബി ടി ഐ ഓപ്പറേറ്റ് പ്ലീസ് ഡു നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് എനിത്തിങ് ഓൺ മൈ അതോറിറ്റി or on the authority of dr sanish chiryan we are the two main teachers but rather examine everything in the scripture and if you ever feel that a certain point or a statement was made without a biblical support please post your question and we are bound to give a reply to you if you are not able to give a reply to you then we will accept that it was our private theory and if it was our private theory you don't have to accept it because private theory of a person does not have any biblical or doctrinal authority namal കുറേ ഏറെ മാസങ്ങളായിട്ട് കൃപാവരങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
കൃപാവരങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പം പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൊരന്ത്യർ പതിനാലാം അധ്യായമാണ് ഒന്ന് കൊരന്ത്യർ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് ഒരു നീണ്ട ഡിസ്കഷൻ അന്യഭാഷയെക്കുറിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കോരിന്ത്യ സഭയിൽ അന്യഭാഷ വലിയൊരു തലവേദനയായി മാറിയായിരുന്നു അതൊരു തലവേദനയായി മാറിയതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം വളരെയധികം ഡീറ്റെയിലോടെ കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അതാണ് ദൈവവചനം ഒന്ന് വരേന്ദ്ര പതിനാലിലും പതിമൂന്നിലും പതിമൂന്നിൽ ഇൻഡയറക്ട്ലി പന്ത്രണ്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തും ചെയ്യുന്നത് അതേ അപ്രോച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് ധൃതി വെച്ച് അന്യഭാഷ നിന്ന് പോയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ദൈവാത്മാവ് ദൈവവചനത്തിൽ ഏത് അപ്രോച്ചാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെ കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ അപ്രോച്ചാണ് ഞാനും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷ നിന്ന് പോയോ നിന്നു പോമോ ഇപ്പൊ കാണുന്ന അന്യഭാഷ എന്ത് ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെയും കവർ ചെയ്തില്ല കാരണം ആദ്യമേ തിരുവഴുത്തിന്റെ എക്സ്പോസിഷൻ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ ഒരു ക്രമം വി ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസിങ് ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസ് ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് കൊരിന്ത്യൻസ് ഫോർട്ടീൻ ഗിവ്സ് എൻ അൺപ്രപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ലോങ് ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ടങ്സ് ബിക്കോസ് ടങ്സ് ഹാഡ് ബിക്കം a topic of much debate in the corinthian church and since it had become a topic of much discussion it is given a substantially long or prolonged treatment in first corinthians 14 not only in first corinthians 14 it is also uh, actually first corinthians 13 is introduced there uh, to show the subject in the right perspective since the scripture gives so much discussion to the gift of tongues without discussing whether it is temporary or permanent i have taken the same approach because if the scripture takes a certain approach it is better for us to follow that approach and come to questions like whether temp- tongues is temporary or permanent cover those subjects later onnu orindir 14 inde aadyathe moonu vakyangal nammal cover eedu adine kurichu oru karyam njan orpikkatte greek bhashayil oru vishayam valare yu യുക്തമായിട്ട് ലോജിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പം അത് ഗ്രീക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാ കാരണം ഗ്രീക്ക് തന്നെ ഒരു ലോജിക്കൽ ഭാഷയാണ് ഗ്രീക്കും സംസ്കൃതം എല്ലാം ഒരേ കുടുംബമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതെല്ലാം വളരെ ഈ യുക്തി അധിഷ്ഠിത ഭാഷകളാണ് അപ്പൊ ഗ്രീക്കിൽ ദൈവാത്മാവ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനിൽ കൂടെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത വിഷയങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ പൂർണ്ണ പെർഫെക്ഷൻ വരത്തില്ല എന്നാൽ എന്നെ കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ക്ലാരിറ്റിയോടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ആക്ച്വലി ഗോഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് യൂസ്ഡ് ഗ്രീക്ക് ടു റൈറ്റ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് ഈസ് എ വെരി ഹൈലി ലോജിക്കൽ ലാംഗ്വേജ് സംസ്കൃത് ആൻഡ് ഗ്രീക്ക് ബിലോങ് ടു ദ സെയിം സെയിം ഫാമിലി and they are very logical so things are very clear in greek i was trying to put it clearly in malayalam and english 
it is not all that easy and therefore let me give you a summary of what i have said so far adithe moonu vakyangalde adisthanathil njan orpichu oru karyam undu apostle pravartil anya bhasha samsaricha aa adhyayam adum ee adithe moonu vakyangalum tulanam cheyunnathinte adisthanathil നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്പർ വൺ പിന്തിക്കോസ്ത് നാളിൽ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചത് അതൊരു അടയാളമായിരുന്നു അതൊരു കൃപാപരമല്ലായിരുന്നു അതൊരു അടയാളമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള ആളുകൾ ഓടിക്കൂടിയപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവനവന്റെ ഭാഷകളിൽ അത് മനസ്സിലായി അവ അവരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചെന്നല്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അന്യഭാഷകളിൽ ഈ അന്യ എന്നുള്ളത് പോലും മലയാളത്തിൽ ചേർത്തതാണ് ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചെന്നേ മൂലഭാഷയിലുള്ളൂ ഗ്ലോസാലിയ ഗ്ലോസ മീൻസ് ഭാഷകൾ ലാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അവർ ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കൂടിയ ജന അവര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മേദ്യരാണ് പാർത്ഥിയരാണ് എലാമ്യരാണ് അതാണ് ഇതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ ഭാഷകളിൽ കേൾക്കുന്നു ഇതെന്ത് അതൊരടയാളമായിരുന്നു അതൊരു കൃപാപരമായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ uh we have done a comparison between the first three verses of 14th chapter and acts where the day of pentecost is mentioned in acts it is very clearly mentioned that they spoke in languages not in other languages languages and those who ran they said hey we are medians we are elam elamites and we are parthians yet each one of us is hearing in our own language so that was a miracle to show to the people that a new dispensation has started that was not a gift of the spirit that tongue or that language was different then we come to first corinthians chapter 14 appo avade ellavarku manasilay adu kelni onnu corinthians 14th adhyayam varumbol aadyathe moonu vakyangal vyaktamaakunnathu oruthan vividha bhashagalil samsarichal adu nam adu nammada translation il vanna pedana adu anya bhashay nayathu മൂലഭാഷയില് ഗ്രീക്കിൽ അന്യഭാഷ എന്നൊരു പ്രയോഗം ഇല്ല അവിടെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശരി എക്സാക്ട്ലി പറഞ്ഞാല് ഭാഷകളിൽ നിന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുവൻ ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു കേൾക്കുന്നവൻ അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ ആന്തരം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോസ്ല പ്രവർത്തിയിൽ കേട്ട ഓരോരുത്തര് അവരവരുടെ മാതൃഭാഷയിൽ കേട്ടപ്പോൾ ഒന്നു കോരിന്ത്യർ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന കേൾക്കുന്നവന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് അവിടെ ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഭാഷാവരം ഇവിടെ കൃപാവരമാണ് ഭാഷാവരൻ ലഭിച്ചവൻ വിവിധ ഭാഷകളിൽ തനിക്ക് വരൻ ലഭിച്ച ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള കൃപാവരം കൂടെ നൽകുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് ദൈവം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൽ പൊതുസഭയിൽ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കരുത് അവൻ ശാന്തമായിരുന്ന് മനസ്സിൽ 
ആ ഭാഷകളിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് തനിക്ക് മൊഴിമാറ്റത്തിൻ്റെ കൃപാവരം ദൈവം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ മൊഴിമാറ്റത്തിൻ്റെ കൃപാവരം ഏതാ ഈ പ്രത്യേക ഭാഷകളിൽ നിന്ന് മൊഴിമാറ്റത്തിൻ്റെ കൃപാവരങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഈ കൃപാപരമായിട്ടുള്ള ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് കോരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ വേഴ്സസ് മേക്സ് മേക്ക് വൺ തിങ് വെരി ക്ലിയർ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ സ്പീക്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടങ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ടങ്സ് ദെൻ നോ ബഡി ഈസ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് സീ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് and uh, the acts incident in acts everybody was able to understand that was not a spiritual gift at all that was a sign here it is a spiritual gift and the scripture says that when a person speaks in various tongues the gift of tongues nobody understands therefore let him pray that he may also be given the gift of translation gift of interpretation if he is not given the gift of interpretation then let him use his spiritual gift to communicate directly with god one more exception was given if there is somebody in the audience whom the lord has given the gift of interpreting the tongues then you use the gift let him interpret let everybody hear it then we come to verse 4 idu kaliyumbalana nammal onnu korinthir 14 inde 4 il ettunnathu appo ithrayum oru ratna churkam paranjappala enikke manasinu oru satisfaction undayade greek il paranja karyangal ningada munbil oru prashnam kuda vyaktamayittu vechu ennu oru satisfaction undayi ini namakku munnotu pogam onnu korinthir 14 inde 4 parayunnathu anya bhashayil samsarikkunavan തനിക്ക് താൻ ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു എന്നാ പ്രവചിക്കുന്നവൻ സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ കൃപാവരം തനിക്ക് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ താനെ സംസാരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതും കൊണ്ട് തന്നെ താൻ ആത്മീക വർധന വരുന്നു അങ്ങനെ ആത്മീക വർധന വരട്ടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ പ്രവചിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ട് ജനത്തിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവൻ സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്നു ആൻഡ് സഭയ്ക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്ന കൃപാവരമാണ് പൊതുസഭയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് what it is saying is this let me summarize once again a person who speaks in tongues if there is nobody to interpret it and if he has not received the gift of interpretation then let him use it between himself and god and in this way let him self edify you may ask is there self edification oh yes when we study the scripture when we exercise our spiritual gifts then there is self edification but here the scripture says that a person who has the gift of exposition when he uses that gift of exposition then everybody in the church is profited onduver indir 14 inde 6 appo ithrayam paranju kaynje ഇക്കോരിന്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാറ്റഗറി ആളുകളായിരുന്നു ദൈവാത്മാവ് തന്നെ ഇക്കാര്യം പലയിടത്ത് ഒന്ന് കോരിന്തിയറിലും രണ്ട് കോരിന്തിയറിലും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് വിഷയം വിട്ടുകളയേണ്ടതാണ് ഈ കോരിന്തിയർ ഏത് കാര്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷടിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആളുകളായിരുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ ഈ വിഷയം വിടുന്നതിന് പകരം കുറേ ഏറെ വാക്യങ്ങളിൽ 
ഈ വിഷയം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ വളരെയധികം സ്റ്റബേണായിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞ് അത് വിശദീകരണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരേതെങ്കിലും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ഇത് സമ്മതിച്ച എന്നാ അങ്ങനല്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പഠിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെ പഠിപ്പിക്കട്ടെന്ന് തിരുവഴുത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് വ്യക്തമായിട്ട് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു സഹോദരൻ ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് വരുന്നത് സ്ത്രീ ഒരു സഹോദരി ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി വന്നിരുന്നാൽ ആൺകുട്ടി വന്നിരുന്നാൽ പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാമോ അപ്പം ആ കുട്ടിയല്ലേ ക്ലാസ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് ബൈബിൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ആ കുട്ടി എപ്പോഴാണ് ഒരു പുരുഷനാകുന്നത് അപ്പം ബൈബിൾ ടീച്ചർ പറയുന്നു പതിനെട്ട് അപ്പൊ ഉടനെ താൻ ചോദിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാകുമ്പോ താൻ ഒരു പുരുഷനാകുമെന്ന് തിരുവഴുത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുമോ സോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അന്നുമുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഞാനൊരു ബൈബിൾ ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ക്യാമ്പ്സ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസസിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം ചില സമയത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അപവാദം കൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകളെ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് കോരിന്തിലെ ആളുകൾ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവാത്മാവ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വിത്ത് വേൾസ് ഫൈവ് എവരിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ബട്ട് ദെൻ Among God's people, there are some who are so stubborn that even if you give a clear answer, they will come up with a counter question. And once you answer that counter question, they will come with a counter to the counter. I, as a Bible teacher, have faced a lot of that category of people in camps and conferences. there you give any comprehensive statement and they will come up with another counter question you give an answer to that and they come up with another counter question handling such people is a very difficult thing for bible teachers their basic problem is not that they are people of an enquiring spirit no they are not people of enquiring spirit rather they are stubborn people who don't want to accept what the holy spirit says or clearly states and they keep on asking counter questions mainly to establish that what the holy spirit says is wrong it is not acceptable the same was the problem in corinth they were a very very stubborn gentile lot gentile and carnal lot that's why the spirit of god discusses the subject of tongues in an extended manner oh, uh, we have come to verse 6 സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ വെളിപ്പാടായിട്ടോ ജ്ഞാനമായിട്ടോ പ്രവചനമായിട്ടോ ഉപദേശമായിട്ടോ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാതെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം വരും സോ ഇത്രയും ഒരു സ്റ്റബേൺ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് തന്നെ ആ വിഷയം കുറെ കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറെ ഏറെ വാക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വെളിപ്പാട് രണ്ട് ജ്ഞാനം 
മൂന്ന് പ്രവചനം നാല് ഉപദേശം ഇതെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പം ദൈവാത്മാവ് പൗലോസിൽ കൂടെ ദൈവാത്മാവ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ആശയവിനിമയം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം കർത്താവ് അപ്പോസ്തലന്മാരെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ കൃപ നൽകപ്പെട്ട പല രീതിയിലുള്ള ആളുകളെ സഭയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകണം സഭയിൽ ആളുകൾ ആത്മീക പോഷണം പ്രാപിക്കണം അവർ വളരണം അങ്ങനെ വളർന്ന സദ്യ വഞ്ചകളെല്ലാം കണക്റ്റഡായിട്ട് ആ വളർന്ന ശരീരം അത് വളർന്ന് ദൈവം അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലെവൽ വരെ എത്തണം അപ്പൊ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് പ്രയോജനം എന്നാണ് ഇവിടെ തിരുവഴുത്തി ചോദിക്കുന്നത് പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് റെവലേഷൻ നോളജ് പ്രോഫസി ഡോക്ടറീൻ ഓൾ ഫോർ ഓഫ് ദീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടങ്സ് നോ വിതൌട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് ഡസൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ ഈസ് ആസ്കിങ് ഇഫ് സംബഡി കംസ് ആൻഡ് എക്സസൈസസ് ഇസ് സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് എനിത്തിങ് വിത്ത് പീപ്പിൾ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് സോ മച്ച് നോയ്സ് തിരുവഴി തോർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവജനത്തിന് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ആശയവിനിമയം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ദൈവജനത്തിന് യാത് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ആത്മീക പോഷണം നൽകുന്നില്ല അങ്ങനെ കൃപാവരെ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം അത് മുള്ളും പറക്കാര പോലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മരം പുല്ല് വൈക്കോൽ പോലെ അല്ലേ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരിയുണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ഈ വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്യം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് മൊഴിമാറ്റമില്ലാതെ അന്യഭാഷ അത് പ്രയോജനമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് സംസാര മൊഴിമാറ്റം ഇല്ലാതെ അന്യഭാഷ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളിന് മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ എന്നാൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന കൃപാവരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പൊതു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും പുതിയ നിയമസഭയിൽ സ്വയം ആത്മീക പോഷണം എന്നുള്ള ഐഡിയ അല്ല സഭയ്ക്ക് ആത്മീക പോഷണം എന്നുള്ള ഐഡിയയാണ് ആവർത്തിച്ച് തിരുവഴുത്ത് ആവർത്തിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നത് കൃപാവരങ്ങൾ നമ്മൾ സഭയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കൃപാവരം ലഭിച്ച ആളിൻ്റെ ആത്മീക പോഷണത്തിന് വേണ്ടി അല്ല സഭയുടെ ആത്മീക പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സഭയുടെ ആത്മീക പോഷണം അല്ലാത്ത ഏത് രീതിയിലുള്ള കൃപാവരത്തിൻ്റെ ഉപയോഗവും അത് പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് വർജിരിക്ക വർജിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഈ വാക്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് so this word says listen in new testament era the emphasis is on the spiritual enrichment of the church not self enrichment and when you use your spiritual gift it should result it should lead to the enrichment of the church it is team work and it also reminds one thing any use of spiritual gift which leads only to self enrichment is totally forbidden for self enrichment you have your home 
where you do your private bible reading bible devotion private prayer there you enrich yourself do you have the gift of spirits the gift of tongue but not the gift of translation then you use it in your home that is very clear by now but the the spirit of god doesn't stop here they were so stubborn they needed more explanation and we read that in the next two verses nal itre okka paranju kenjittum korinthile vishwasigal avare ore reethil avare dedaki chelar avare valare nirbandha buddhikararunu avare adu സമ്മതിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവാത്മാവ് ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ആ വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുഴൽ വീണ എന്നിങ്ങനെ നാദം കൊടുക്കുന്ന നിർജീവ സാധനങ്ങൾ തന്നെയും നാദഭേദം കാണിക്കാഞ്ഞാൽ ഊതിയിട്ടോ മീട്ടിയിട്ടോ മീട്ടിയതോ എന്തെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും കാഹളം തെളിവില്ലാത്ത നാദം കൊടുത്താൽ പടയ്ക്ക് ആർ ഒരുങ്ങും ഇവിടെ ഈ മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ കൃപാവരം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ കൃപാവരം സഭയിലില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ അന്യഭാഷയുടെ കൃപാവരം ഉപയോഗിച്ചാൽ താൻ കുറെ ഏറെ ശബ്ദ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിലും ആർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ കൃപാവരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് ഇവിടെ പിന്നെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കയ്യിലോട്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊടുത്താൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അവരതങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെണ്ടയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വേണ്ടി വന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് തകർക്കുന്നത് വരെ അത് യൂസ് ചെയ്യും അതിലൊരു ട്യൂണില്ല അതിലൊരു റിതമില്ല അതിലൊരു സ്വീറ്റ്നെസ് ഇല്ല അതുപോലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മറ്റ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരുപയോഗിക്കുമ്പോ നാദമുണ്ട് നാദഭേദമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് ഇന്റററപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓരന്തിയർ പതിനാലാം വാക്യത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലാണ് ഇപ്പം ആ കുറച്ചു പേരെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തു അവരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ഓരന്തിയർ പതിനാലിന്റെ ഏഴിലാണ് അപ്പം മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ട്യൂണിൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരാള് ആ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നാദമുണ്ട് നാദഭേദമില്ല അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കാഹളം തെളിവില്ലാത്ത നാദം കൊടുത്താൽ പടയ്ക്കാർ ഒരുങ്ങും അത് അതിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷം വി ഹാവ് ഓൾ സീൻ ചിൽഡ്രൻ if they get a musical instrument they play it as they wish it's a lot of noise but no no music that is what the scripture says that uh, they produce sound but there is no distinction in the sounds it's not music in the same way if a person speaks in tongues in the church and if the person does not have the gift of interpretation and if a person with the gift of interpretation is not available in the church then if a person uses the spiritual gift of tongues he is making a lot of noise but no communication that is what the scripture says in verse 7 then we come to verse 8 kahalam thelivillade naadam koduthal padakkar orungum kahalam thenikkum ennallade vishwasigalkkella ariyavunnadana നമുക്കെല്ലാം അറിയാം സഭ എടുക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പ്രോബിളി ആ സമയത്ത് പ്രോബിളി അന്ത്യകാലത്ത് തിരുവഴുത്ത് പലയിടത്ത് കാഹളം ഊതുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനിപ്പം സ്പെസിഫിക്കലി നോക്കിയില്ല 
എന്നാൽ തിരുവഴുത്ത് ലാസ്റ്റ് ടൈംസ് കഹളവുമായിട്ട് ഊതുന്നതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് പടയ്ക്ക് പോകുന്നവർ കാഹളത്തിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു പടയ്ക്ക് റെഡി ആകുന്നത് അതിന് പല കാരണമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൗണ്ട് അത് എവിടെ വരെ എത്തും അതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് എന്നാൽ നല്ലൊരു പവർഫുൾ കാഹളം ഊതിയ ദൂരെ വരെ ശബ്ദം പോകും രണ്ട് പലപ്പോഴും ആർമീസിലൊക്കെ പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താൽ അത് ആർമിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാഹളം ഓതുന്നതിൽ കൂടെ അവരെ ട്രെയിനിങ് ചെയ് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു കാഹളത്തിൽ ഇന്ന സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ അറ്റൻഷൻ ഇന്ന സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുക ഇന്ന സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ മാർച്ച് ചെയ്യുക ഇന്ന സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ശത്രുവിനെ കാണുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് കാഹളം തെളിവില്ലാത്ത നാദം കൊടുത്താല് തെളിവില്ലാത്ത നാദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാഹളം ഊതാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തോൻ ഊതിയാല് അത് നാദം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തെളിവില്ലാത്ത നാദമാണ് പടയ്ക്കാർ ഒരുന്നു അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവൻ തനിക്ക് മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ കൃപാവരം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ കൃപാവരമുള്ള ആരെങ്കിലും ആരും സഭയിൽ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തെ അവരുണ്ടെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാവും തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തെ ലംഘിച്ച് ആരെങ്കിലും അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചാൽ ആ തെളിവില്ലാത്ത നാദം കൊണ്ട് ഈ കാഹളം ഊതുന്നത് പോലെ അതുകൊണ്ട് ആരും പടയ്ക്ക് റെഡി ആകത്തില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു ദ സെക്കൻഡ് വേഴ്സ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ട്രംപറ്റ് ആക്ച്വലി ഡ്യൂറിംഗ് ബിബ്ലിക്കൽ ടൈംസ് വെൻ ദി ആർമീസ് വെന്റ് ഔട്ട് ഫോർ ബാറ്റിൽ ഓൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വാസ് ഗിവൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ട്രംപറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ റീസൺസ് നമ്പർ വൺ Human voice could not cover the whole armed force. They did not have loudspeakers. Number two, many times armed forces had people who spoke more than one language. So, instruction in one language was not enough to cover all of them. But trumpet, the sound of trumpet, all of them could understand. So, trumpet... the sound of trumpet was shown to them it was given to them and they practiced get in attention pick up your arms march past get ready for battle get involved in battle and if somebody is playing a trumpet but if he doesn't know how to play i mean if it is not played clearly in an understandable manner then how will people prepare themselves for battle a person who speaks in tongues without interpretation is like that ivide nam pratyegam shraddhikande oru karyam krupavarangal upayogikkunnathu deiva janathinte benefitinu vendi aayirikkanam rendu അങ്ങനെ ദൈവജനത്തിന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകാതെ ആരെങ്കിലും അവരുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് സ്വാർത്ഥമാണ് അതിനെ ദൈവാത്മാവ് അനുമോദിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ഒരു യുദ്ധമാണ് കൃപാവരങ്ങൾ ലഭിച്ചവർ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തി അവരവരുടെ കൃപാവരം ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മറ്റ് വിശ്വാസികളെ ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടിയും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ദീസ് ടു വേഴ്സസ് റിമൈൻഡ് അസ് 
that Christian life is a battle and each person should use his or her spiritual gift to prepare others for battle, to lead them to battle and not for selfish purposes. Ennal, Deiva Janathinu Vendi Ola, a message, our അങ്ങനുള്ള കൃപാവരത്തിന്റെ അങ്ങനെ മറ്റു കൃപാവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ കൃപാവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വെറും നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് പാടില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നു ദ സ്ക്രിപ്ചർ റിമൈൻസ് ദാറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് ഈസ് എ ബാറ്റിൽ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഹസ് മസ്റ്റ് യൂസ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ അതേഴ്സ് ഫോർ ബാറ്റിൽ നോട്ട് അവർ സെൽഫ്സ് വി ഹാവ് ടു യൂസ് അവർ സ്പിരിച്വൽ ഗിഫ്റ്റ്സ് ടു പ്രിപ്പയർ അതേഴ്സ് ഫോർ ബാറ്റിൽ ഇഫ് വി ഫെയിൽ ടു ഡു ദാറ്റ് we are using our spiritual gifts for selfish purposes and anyone who uses spiritual gifts for selfish purposes he or she thinks he or she is doing a lot but actually they are laying they are building with the help of wood hay and stubble and they are growing thorns and thistles be very let us be very careful about such kind of activities we will move on to the next verse two verses two three verses first corinthians 14 verses 9 up to 11 adutha moonu vakyam kuda nokkanulla samayam unde adutha moonu vakyangal 1 corinthians 14 inde 9 thottu 13 nil nam kaanunnathu adu pole ningalum naavu konde telivai vaakka ucharikkanjal സംസാരിക്കാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും നിങ്ങൾ കാറ്റിനോട് സംസാരിക്കുന്നവർ ആകുമല്ലോ ലോകത്തിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ അനവധിയുണ്ട് അവയിലൊന്നും തെളിവില്ലാത്തതല്ല ഞാൻ ഭാഷ അറിയാഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്നവന് ഞാൻ ബർബറനായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നവൻ എനിക്കും ബർബരൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ യവനന്മാര് അവർക്കാരുടെ എങ്കിലും ഭാഷ അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ അവരെ ബർബരന്മാർ നിറന്ന് പറയുന്നത് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആശയവിനിമയം സഭയ്ക്ക് മനസ്സിലാകണം അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്നവന് മൊഴിമാറ്റത്തിന്റെ കൃപ വരം കൂടെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ താൻ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ താൻ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ബർബരനും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഈ സംസാരിക്കുന്നവൻ ബർബരനുമായി തീരും അങ്ങനെ കൃപാവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഇപ്പൊ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ദൈവജനത്തിന് കൃപാവരങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും അവനോന്റെ അല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീക പോഷണത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഇതാദ്യ തൊട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യമാണ് കൃപാവരങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും കൃപാവരങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കുറവ് ഒരു കൃപാവരെങ്കിലും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസിയും ഇല്ല അങ്ങനെ ലഭിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് അനേകമാന്നെങ്കിൽ അനേകം കൃപാവരങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടി വേണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സഭ വളരും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ സഭയ്ക്ക് പോഷണം ലഭിക്കത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നാം എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിലും 
அது தெய்வம் முன்பாக மரம்புல்லு வைக்கோல முள்ளும் நெறிஞ்சலும் மாத்திரமான அது வெந்து போகும் என்று மாத்திரம் அல்ல ஆத்மீக ஜீவிதத்தில் சொர்ணம் விலேறிய முத் விலேறிய கல்ல இதும் கொண்டு ஃபவுண்டேஷன் இடாத்த ஆளுகள் அவருடைய ஜீவிதத்தில் அது டோட்டல் லாஸின் காரணமாய் தீரும் என்று திருவிழ தாவர்த்தி சோர்ப்பிக்கணும் The scripture reminds each one of us that we have to use our spiritual gifts for the edification of the church, not for our self-edification. And church is edified only when we communicate properly with them. Right from the beginning, spiritual gifts, the beginning of spiritual gifts, the emphasis is on feeding others. If we ignore that, if we use our spiritual gifts only to feed ourselves, then what we are doing is we are building with a lot of wood, hay and stubble, thorns and thistles which will all be burnt. We shall be left probably naked. May the Lord help each one of us to understand these spiritual truths. Spiritual gifts is a vast subject. A proper understanding can enable each one of us to use our spiritual gifts properly. May God the Holy Spirit enable us both to understand and also to use our spiritual gifts in a proper manner. E vishengal vendari di manislaki namada krubhavarangale deiva uddeshikinne reedhi lubiyo ikki van mindi deivatmav namil oror thireyim പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും താൻമൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്